ప్రతి తెలుగింట్లోనూ అభిమానులను సంపాదించుకునే ఏకైక నటి ఈ సావిత్రి మరే హీరోయిన్కి ఇంతటి క్యాది దక్కలేదంటే ఆమె సత్త ఏంటో తెలుస్తుంది అందుకే ఆమె మహానటైంది హీరోయిన్గా చేతి నిండా సినిమాలతో స్వర్ణయుగం చూసిన సావిత్రి ఓ దశలో భోజనం చేయడానికి కూడా తీరిక లేనంత బిజీ అయింది అదే సావిత్రి చివరి దశలో చేయడానికి భోజనం లేక ఎవరో తెచ్చిన భోజనంపై ఆధారపడాల్సి వచ్చింది ఆ మహానటి జీవితంలోని అన్ని రకాల ఎత్తుపాలనూ చవ చూసింది ముఖ్యంగా భర్త జమిని గణేషన్ కారణంగానే ఆమె జీవితం చీకటిమయం అయిందని చాలామంది ఇప్పటికీ నమ్ముతూ ఉంటారు ఓ సీనియర్ జర్నలిస్ట్ రాసిన పుస్తకంలో సావిత్రి ఆర్థికంగా తీవ్రంగా నష్టపోయిన సందర్భంలో భర్తతో ఆమె ప్రవర్తన ఎలా ఉండేదో వివరించారు ఆ జర్నలిస్ట్ సావిత్రి ఇంటర్వ్యూ చేస్తుండగా కారులో వచ్చిన జమిని గణేషన్ హడావిడిగా ఇంట్లోకి రాగా అతన్ని చూసి కూడా సావిత్రి కుర్చీలోంచి లేవలేదట అయితే అదేం పట్టించుకొని జమిని షూటింగ్కి వెళ్ళలేదా అని ప్రశ్నించగా షూటింగ్ ఉంటే ఏమిటి లేకపోతే ఏమిటి నేను బతుకున్నానో లేదో మీకు అవసరం లేనప్పుడు నేను ఎలా ఉంటే మీకేంటంటూ కోపంతో మండిపడిందట అయినా ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావంటూ సావిత్రి ఏకవచనంలో సంబోధించేసరికి ఆ జర్నలిస్ట్ ముందు తను పరుగుపోయినట్టు ఫీల్ అయ్యాడట జమిని ఇప్పుడు ఎందుకు వచ్చావంటూ సావిత్రి నిలదీసేసరికి రోజు రావాలంటే కుదరదు కదా పనులు ఎక్కువయ్యాయి అంటూ సమాధానం చెప్పాడట జమిని ఆ సమాధానం విని తోక తొక్కిన తాజ్పాములా బుసలు కొట్టిన సావిత్రి నిజమే మరి అమ్మాయిలతో డే అండ్ నైట్ షూటింగ్లు ఎక్కువైపోయాయి కదా మీ వ్యధవేషాలు నాకు తెలియవు అనుకోవద్దు నన్ను ఇంకా మోసం చేయాలనుకుంటున్నావా అంటూ విరుచుకుపడిందని ఆ పుస్తకంలో పేర్కొన్నారు అక్కడే ఉంటే తన పరువు మరింత దిగజారుతుందని భయపడ్డ జమిని గణేషన్ సావిత్రి చేపట్టుకుని ఇంట్లోకి లాక్కెళ్లాడట అయితే ఆ ఇంటర్వ్యూ చేసిన జర్నలిస్ట్ ఆ ఘటన గురించి చెప్తూ సావిత్రి కంటే ముందు జమిని గణేషన్కి హీరోగా అవకాశాలు తగ్గిపోయాయని దాంతో సావిత్రి అతనికి ధన సాయం చేసిందని తెలిపారు తాను ఎంతో ప్రేమించిన ఇతర స్త్రీలతో సంబంధం పెట్టుకోవటం జమినీపై ఆమెకు ద్వేషం కలగడానికి కారణమని విశ్లేషించారు వీటన్నిటిపై సావిత్రి గొడవ పెట్టుకోవడంతో క్రమంగా ఇంటికి రావడం తగ్గించేశాడని అప్పటికే తాగుడుకు బానిసైన సావిత్రి ఆ తర్వాత పూర్తిగా అదుపు తప్పిందని ఆయన పేర్కొన్నారు